ஜாக்கி சர்மா நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி சேகர் இந்த எபிசோட் தேவர் மகன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் செலிப்ரேஷன்ஸ் கமலஹாசனுக்கு இன்று பிறந்த நாள் இந்த எபிசோடில் கமல் ரேவதி காதல் மற்றும் காமம் சார்ந்த அவர்களுடைய போர்ஷனை இந்த எபிசோடில் பேச வரும் அதாக அதாவது சக்தி பஞ்சாவரணத்தினுடைய காதலையும் காமத்தையும் இருபத்தி ஐந்து வருடம் கழித்து நாம் அதனுடைய சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள் அந்த காட்சியில் இருக்க சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள் விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ள போகின்றோம் அதற்கு முன்பாக இந்த தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நண்பர்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கீழே இருக்கா அதை அழுத்துங்க அதுக்கு பக்கத்திலே பெல் பட்டன் இருக்கா அதையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்போதான் ஜாக்கி சினிமா செய்திகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து மகிழும் ஸோ இப்போ இப்போ கமல் மற்றும் ரேவதி அவருடைய அந்த காதல் மற்றும் காம போஷனை இப்போ பார்க்க போகிறோம் ரைட் சக்தி பஞ்சவரணம் சின்ன வயசில் கொம்பு சுத்த போ க கை சுத்த போகும்பொழுது பார்த்த ஒரு சின்ன பொண்ணு அதன் பிறகு வந்து காவிரி பானுவோடு போய் பார்க்குறாரு அதுக்கப்புறம் ஊரில் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள்லாம் வருது அது பெரிய மிகப்பெரிய பூதாகர பிரச்சனையாகுது காதலை துறக்கின்றார் பஞ்சாவரணத்தை திருமணம் செய்து கொள்கின்றார் பஞ்சாவரணத்தை கல்யாணம் பண்ணுறாரு அது வந்து திடீர்னு எடுத்த முடிவாக இருந்தாலும் அதில் வந்து ஏன்னா அந்த அந்த பொண்ணை வந்து ஏமாத்தணும் அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அது முன்னாடி நான் சொல்லியிருக்கேன் அம்மா இல்லாத பிள்ளை சே கேப்பாரில் சீரழிச்சு பிடிங்கன்னு சொன்னேன் பிள்ளை நான் இருக்கிறேன் பெரிய தேவர் மகன் நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுலாம் என்னென்னா நான் உன்னை சீரழிக்கல நீ அம்மா இல்லாத பிள்ள நானும் அம்மா இல்லாத ஒரு பிள்ள ஸோ அதனால் அந்த வழி எனக்கு தெரியும் என்ன நீ கட்டிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்குறது வந்து சும்மா பானு இப்போ இந்த பொண்ணை கிராமத்து பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு பானு வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியோ இல்லை இப்போ கல்யாணத்தை பண்ணி இதெல்லாம் தப்பிச்சுட்டு இப்போ அப்புறமேட்டா பானு கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்ற மாதிரியோ கமலுக்கு எண்ணமே கிடையாது பட் பானுக்கு எண்ணம் உண்டு ஏதோ அவசரத்தில் பண்ணிட்டா அடுத்தது நம்மளுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் அவன் வந்து பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசுவான் ஆனால் கமல் வந்து காஃபி எடுத்துகிட்டு வரும்பொழுதே என்ன சொல்லுவார் ஓ ஏங் ஏன் ஓ மேலே இருக்கிற காதலையும் என்னால் சொல்லி எனக்கு புரிய வைக்க முடியல அந்த பொண்ணுக்கு நான் எப்படி சொல்லி புரிய வைக்க போகிறேன்னு தெரியல ஆனால் எனக்கு அவள் தான் பொண்டாட்டி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ரேவதிக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் இருக்குது ரேவதியை கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்ததுமே அவங்க வந்து அந்த முற்றத்தில் வந்து நிற்பாங்க வாங்க சித்தின்னு வாங்க வாம்பான்னு அந்த அந்த பெரிய அண்ணி வந்து கூப்பிடுறத வந்து மேலேருந்து பார்ப்பார் ஏன்னா கல்யாணத்தை பண்ணி கூப்பிட்டு வந்துட்டோம் வீட்டில் இருக்கிறவங்க அதை எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னும் பொழுது பசங்க வந்து நீங்கள் தான் என் சின்னம்மான்னு கேட்டு கூட்டிகிட்டு போதுங்க மே அண்ணி வந்து வாம்மா அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஸோ ஷீ சேஃப் அப்படின்ற மாதிரி மேலேருந்து ஒரு ஷார்ட் பார்ப்பார் ஆக்சுவலாக அது ஒரு ஷார்ட் வச்சுப்பாங்க அதன் பிறகு பஞ்சவரணம் வந்து பானு வராங்க அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பானு ரயில் ஏறி போகிறாங்க முத்தம் கொடுத்த அந்த லிப்ஸ்டிக் இருக்குது கரையை தொடக்க சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறதெல்லாம் பேசுகிறாங்க அப்போ தான் கமலுக்கு வந்து இந்த பொண்ணு இந்த பொண்ணு நம்மளுக்காக நிறைய மாறிட்டு வரா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதாவது அந்த பொண்ணை பார்த்து பேசுகிறேன் கமல் வந்து பஞ்சவரணத்தை தொட்டதே கிடையாது தொட்டு தாலி கட்டினதோட சரி கீழே விழுந்தப்ப காலில் விழுந்து கும்பிட்டப்ப தூக்குறதோட சரி தொட்டு தூக்குனதோட சரி அதன் பிறகு தொட்டதே கிடையாது முதலிரவு வரையில் பால் கொடுப்பாருன்னு பார்த்தா அவர் வந்து இருக்கிற பாலை ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டாரு அதன் பிறகு ஏதாவது நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தாலும் அவர் வந்து நான் என்ன செய்வேன்பானு எப்படி சொல்வேன்பானு எழுதி எழுதி தூங்கிடுறாரு ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குது அந்த சண்டையின் பொழுது அந்த ஃபோட்டோவும் எடுத்து போய் வைக்கிது ஸோ பஞ்சாவரத்தை பொறுத்த வரையிலும் வாழ்வு கொடுத்த சாமி ஆனாலும் ஒரு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு மனசுல வந்து ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு பட் இ காலம் கனியும் வரை காத்திருப்போம்ன்றது பஞ்சாவரணத்துடைய நிலைப்பாடு ஸோ சக்தி அந்த ஆக்சிடென்ட் நடக்கும் பொழுது அப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பொண்ணுடைய தலையை பிடிச்சி அந்த பஞ்சாவர தலையை பிடிச்சி உனக்கு ஒன்றும் ஆகலை அப்படின்னு அவர் வந்து பார்த்தப்படுவார் ஸோ இதை விபத்துன்னு சொல்லிடு அப்படின்னு சொல்லிடுவார் ஒரு ஆண் எந்த இடத்தில் காமுறுகின்றான் எந்த இடத்தில் காதலை விட்டு கா காமத்தை நோக்கி செல்கின்றான் அந்த ஒரு புள்ளி இந்த படத்தில் மிக அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க அவர் மீது காதல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆக்சுவலாக இங்கிலீஷில் வந்து காமம் காதல் எல்லாமே ஒன்று தான் நம்ம இதில் தான் காமத்தையும் காதலையும் பிரித்து வச்சுருக்கோம் அதனால் அப்படி உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக அப்படி நான் சொல்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் எப்படி மாறுகின்றான்றத ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து லாரி நம்பரை வந்து பார்க்காம வந்தீங்கன்னு சங்கில் முருகன் கேட்குறப்பே வந்து டக்குன்னு ஒரு பேசிக்கிட்டு இருக்க நான் தான் சொல்கிறதுல பார்க்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறப்ப டக்குன்னு கீழே வந்து டம்ளர் விழுந்துடும் அது பதறி போய் பஞ்சாவரம் டக்குன்னு உள்ளார வருவாங்க ஃப்ரேம் என்ட்ரி ஆவாங்க அது பார்த்ததுமே கமல் வந்து அந்த ஒரு புள்ளி யார் தனக்காக உருகுகின்றார்கள் யார் தனக்காக பதட்டப்படுகின்றார்கள் அப்படின
ஸோ இது பஞ்சவரம் அவங்க போயாச்சு ஸோ அந்த ஒரு காதல் அந்த ஒரு புள்ளியில் தனக்காக பதட்டப்பட்ட அந்த பெண்ணை அவனுக்கு பிடிக்கின்றது அதனால் அவன் மேலே காதல் வருது எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் தன்னை கொண்டாடுற நேசிக்கின்ற ஆணையும் பெண்ணையும் எல்லோருக்கும் பிடிக்கும் ஸோ அந்த வகையில் பஞ்சவரத்தின் மீது அந்த காதலை வருகிறது ரைட் இப்போ அங்கே வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த பொண்ணு கிட்ட பேசி ஆகணும் தொட்டுக்கிட்டு ஆளி கட்டி கூட்டு வந்துட்டோம் பட் அதுக்கிட்ட இதுலேயும் ஒரு நாள் ஒன்று 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 வந்து பேசுகிறதே கிடையாது ஸோ பேசி ஆகணும் ஸோ பஞ்சவரணத்தை சக்தி கூப்பிட்ற பஞ்சவரணம் அப்படின்னு தான் தட்டார் அப்படின்னு அடிச்சு நினைப்பாங்க ஏன் ஏன் என் விட்டு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னும் பொழுது முதல் ஏன் பேரை சொல்லி கூப்பிட்றீங்க அதனால் கையும் ஓடலை காலும் ஓடலை யோசிச்சு பாருங்கள் அவளுக்கு அவனை ரொம்ப பிடிக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் அவளுக்கு வந்து அவனை ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் எப்படி போய் தன்னுடைய காதலையும் காமத்தையும் சொல்ல முடியும் முதலிரவு வரையில் பால் கொடுப்பான்னா பார்க்கல அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ தொடரான்னு பார்த்தா கஷ்டம் அது வந்து பூ பூ வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுச்சு அவன் தான் தொடரான் வேறு தப்பாக நினச்சிட்டான் அப்படியான சூழலில் ஒரு கிராமத்து பெண் தன் கணவன் பேரை சொல்லி கூட்டது எப்படி ஓடிடுவான் அப்படி ஓடிடுவான் ஸோ மேலே வா அப்படின்னு சக்தி பஞ்சம் ஒன்று கீழே இருக்காங்க மேலே வா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு ஸ்டே கொடுத்து ரேவதி வந்து கமல் அப்படி பார்ப்பாங்க ரேவதி கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சிரிப்பும் ஒரு கள்ளத்தனமும் இருக்கும் அவளுக்கு தெரியும் ஏன் இப்போ கூப்பிடுறா அப்படின்றது தெரியும் பட் இருந்தாலும் நம்ம நிறைய கற்பனை பண்ணின்னு போகக்கூடாது இல்லையா சரின்ட்டு மேலே போகிறாங்க மேலே போய் கதவை சாத்த சொல்கிறார் கதவை சாத்துறாங்க சாத்தன்னு தான் கூப்பிட்றாரு நீ எனக்கு பொண்டாட்டி அதில் எந்த மத்தமும் இல்லை ஆனால் நான் மாறுறதுக்கு நேர நேரம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு என்ன சொன்ன அப்படின்னும் பொழுது அவங்க கரெக்டாக ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் தான் மைண்டில் வச்சுருப்பாங்க எந்த மாத்தமும் இல்லை அது போதும் எனக்கு எந்த மாத்தமும் இல்லை அது போதும் ரைட் ஸோ இப்போ இந்த பெண் பிடித்து விட்டது இந்த பெண் தனக்காக பதறிக்கின்றால் அதனால் கூப்பிட்டான் இவளுக்கு வந்து பானு கிடையாது போகிறது அப்படியே கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்து அப்படியே அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைக்கு போகிறதுக்கு ஸோ இவ இவ இவளுக்கு ஆசை இருக்கின்றது ஆனால் எப்படி அவளுக்கு இருக்குதோ அவள் கிராமத்து பெண் அவங்க அவங்ககிட்ட ஒரு மரியாதையோடு தான் இருக்கிறான் அவன் சொல்கிறான் உட்காரு அப்படின்றான் கீழே உட்காடுறா இல்லை இல்லை மேலே உட்காரு உட்காடுறா அப்புறம் வந்து கீழே உட்காரு மேலே எழுந்திரி உட்காரு எழுந்திரி உட்காருன்னு சொல்லும் பொழுது இது மாதிரி சுவிட்ச் போட்ட போ இது மாதிரி சுவிட்ச் போட்ட போம மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப சுதந்திரமாக இந்த வீட்டில் நீ இருக்கணும் அப்படின்னும் பொழுது தன் மீது கரிசனம் கொண்ட கணவனை ரொம்ப காதலாக பார்ப்பாங்க யார் பஞ்சவனம் அதை பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் உனக்கு ஏதாவது பிடிக்கலைன்னா என்கிட்ட சொல் உனக்கு ஏதாவது வேணும்னாலும் என்கிட்ட சொல் அதே மாதிரி நீங்களும் அப்படின்னும் பொழுது அந்த இடத்துல ஒரு இன்டிமசி ஃபஸ்ட்டு ஒரு மெல்லிய மெல்லி தான் வந்து துளுரும் ஓகே அதன் பிறகு கமல் என்ன பண்ணுவார்னா இவங்க சொல்லுவாங்க நீ பாட்டு பாட்டுமா அப்படின்வாங்க இல்லை பாடு அப்படின்வாங்க பாடுறப்ப கை அப்படி வைப்பாங்க நல்லா கேட்டுக்காங்க இந்த கை தான் இந்த இந்த காதலும் காமத்தினுடைய விஷயங்களே மிக அழகாக சொல்லக்கூடிய ஒரு சீன் இது அந்த கையை வச்சப்ப ஒரு கை வைப்பார் அவங்க பாட்டுக்கு பதில் காத்து தான் வரணுவாங்க பட் அந்த கையை எடுப்பார் எடுத்து ஐயோ இதனால கிடையாது அப்படின்னும் பொழுதே ஐயோ ஐயோ இதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை எனக்கு காத்து தான் வரும் இதை நீங்கள் இந்த கையை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு மாதிரி அந்த கை தான் குறியீடு ஷி நீட் இட் அவனும் வந்து அது ரொம்ப பதட்டமாயிடுறான்றதுனால கையை எடுப்பாங்க ஆனால் இல்லை இல்லை இது கிடையவே கிடையாது ஐ நீட் இட் அப்படின்ற மாதிரி கையை வந்து திரும்பவும் வைப்பாங்க வச்சதுமே இஞ்சி அந்த மறக்கமான கூ அந்த கையை திரும்ப வைப்பார் மறக்கமான கூடு இல்லையே அப்படின்னதுமே மறந்துடுவேன் யாரு அப்படின்னு வரு சொல்லுவாங்க இவங்க அப்போ வந்து அப்படி சொல்லிட்டு திரும்ப வந்து திரும்ப அந்த இஞ்சியிடு பழகி வந்து பாடும்போது இஞ்சியிடு பழகி நீதான் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி பாடிட்டு அந்த பேங்களோடு இருக்கிற விரல் அந்த கையை அப்படி தூக்குவார் பேங்களோடு இருக்கிற விரலை அப்படி தூக்குவார் தூக்கிட்டு அந்த பாட்டு போயிட்டு இருக்கும் பொழுதே அவர் போய் ஜன்னலை சாத்துறதுக்காக போவார் ஜன்னலை சாத்துறாரு ஜன்னலை சாத்தும் பொழுதும் க கை வந்து தனியாக தான் வச்சுருப்பாங்க அந்த கை கீழே இறக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க ஏதோ ஒரு வகையில் கை எடுத்தால் கூட அவங்களால முடியல அந்த கையை அங்கேயே தான் வச்சுருப்பாங்க நல்லா கிடைக்காங்க அந்த கையை நீட்டிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க திரும்ப நீட்டிகிட்டே இருக்காங்கன்ட்டு திரும்பவும் கமல் வந்து அந்த கையை பிடிப்பார் ஏன்னா அவன் எப்படி அந்த பெண் எனக்கு தேவை என்பதை எப்படி உணர்த்துவா அப்போ அப்படி தான் உணர்த்துவா கையை நீட்டிகிட்டே இருப்பா அந்த கையை வந்து திரும்பவும் பிடிப்பார் திரும்ப ஜன்னலை சாத்திட்டு இருக்கிறப்பையும் கையை நீட்டிட்டு இருப்பாங்க அதையும் பிடிப்பார் அதன் பிறகு ஜன்னல் வந்து திரும்ப நல்லா சாத்தும் பொழுது கொஞ்சம் ரெண்டு கைகளையும் வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு
அப்புறம் வந்து கமல் வந்து அந்த இடத்த வந்து பிடிச்சு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் மிக அற்புதமான காட்சி இது இந்த காட்சியை நீங்கள் எத்தனை பேர் ரசிச்சிங்க இதை ரச் எத்தனை பேர் ரசித்து பார்த்தீங்க இது எத்தனை பேர் இதில் இருக்கிற சுவாரஸ்யங்கள் அதில் இருக்கிற உள் விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னு எனக்கு தெரியாது பட் நான் எத்தனை வாட்டி பார்த்தாலும் அந்த கை அவளுடைய வெளிப்பாடு அதுதான் எனக்கு எனக்கு நீ கையே கூட பிடிச்சிட்டே எனக்கு இந்த கையே பிடிச்சிட்டே போதும் அப்படியான விஷயம் அதே மாதிரி அவங்ககிட்ட வந்து பானு மாதிரி போய் கட்டி பிடிச்சி காதல டக்குலாம் மேக் பண்ண முடியாது கை தான் அதுதான் ஒரு குறியீடு அவளுக்கு அதுதான் வேணுன்றது சொல்கிற விஷயம் ஒரு அற்புதமான ஒரு காட்சி அது ஸோ அதன் பிறகு வருகின்ற பாடலில் வந்து வாலியினுடைய வைர வரிகளில் இளையராஜா மியூசிக்கில் கமல் அண்ட் ஜானகி வந்து அந்த அந்த லவ் போர்ஷன்ஸ் அண்ட் காமத்தை வந்து மிக அழகாக அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு எடுத்து போவாங்க அதில் வந்து இவ்வளவு உனக்காக இருந்தால் நான் எப்படிலாம் ஃபீல் பண்ணேன் அப்படின்றது வந்து ரேவதி வந்து சொல்கிற மாதிரியான வரி அது பஞ்சவரம் சொல்கிற மாதிரியான வரி தன்னாந்தானிச்சிருக்க தத்தளிச்சி நான் இருக்க உன்னப்பில் நாம் பறிச்ச தாமரைய புன்னவனத்தினில பெடக்குயில் குவையில உன்னுடைய வேதனைய நானறிஞ்ச உன் கழுத்தில் மாலையிட உன்னிரண்டு தோழத்தொட என்னதவோ செஞ்சேனோ என் மாமே வண்ணக்கிளி கையத்தொட சின்ன சின்ன கோலமிட உள்ள மட்டும் உன் வழி என் நானே உள்ள மட்டும் உன் வழி என் நானே இஞ்சி ஈடு பழகி இவ்வளோ அவங்களுடைய அந்த புரிதலையும் அவங்க காதலையும் காமத்தையும் மிக அழகாக இந்த பாடல் வகையில் வாலி எழுதியிருப்பாரு சான்ஸே கிடையாது அவளுக்கு அவன் வந்து இவ்வளவு தன் மீது இவ்வளவு காதலை வைத்திருப்பான் அப்படின்றதுக்கு அவளுக்கு வந்து புரியல அவளுக்கு வந்து அது வந்து அது அவளால் நம்ப முடியல அப்போ அந்த வரியில் வந்து வாலி வந்து அழகாக ஒரு விஷயம் செஞ்சிருப்பாரு அடிக்கிற காத்த கேளு அசைகிற நாத்த கேளு நடக்கிற ஆத்த கேளு நீதானா இந்த தேவர் மகன் திரைப்படத்தினுடைய இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு செலிப்ரேஷன்ஸில் இந்த ஒரு அற்புதமான பஞ்சவர்ணம் சக்திக்குமான காதலையும் காமத்தையும் அதில் இருக்கிற சின்ன சின்ன நுணுக்கங்களையும் நாம் பார்த்தோம் இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன் இந்த தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்மளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறு ஒரு எபிசோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறி விடைபெறுது உங்கள் கேக்கி ஷேக்கர் நன்றி வணக்கம் இப்போ தேவர் மகன் ரேவதி கமல் காதல் காமம் ஸோ இப்போ ரேவதி மற்றும் ரே ஸோ யோசிச்சு பாருங்கள் அவனுக்கு அவளை ரொம்ப யோசிச்சு பாருங்கள் அவனுக்கு வந்து 